प्रिय शिक्षार्थीबिंद तुम्हारा सबा केम आशा करी सबाई भलो आचो अब्त्याशा नहीं आज के व्यवसायी प्रतिष्ठान तृत्य क्लसटी शुरू करते जा आगे और दोवसायी प्रतिष्ठान अंक नहीं आलोचना कर आज के अवसायी प्रतिष्ठान तृत्य क्लस शुरूते ही अवसायी प्रतिष्ठान धारणा सम्पर् प्राथमिक किस आलोचना करब अवसायी प्रतिष्ठान प्रथम थे आस प्रथम क्लस बला हे अवसायी प्रतिष्ठान हे मुनाफा अर्जुन उद्देश्य प्रतिष्ठित नए साधारण सदस्य कल्याण पारस्परिक कल्याण समाज कल्याण उद्देश्य अवसायी प्रतिष्ठान गठित होने को वस्तुगत द्रव्य आदान प्रदान है ना साधारण तो समाज कल्याण दानशील व्यक्ति अनुदान और चाँदार माध्यम ही क्योंकि यहरण प्रतिष्ठान चले थे उदाहरण हिसाब से विभिन्न धरण क्लाब समिति विभिन्न धरण क्लाब समिति एगुलर कथा जेमन विभिन्न तुम्हारे एलिक प्रत्येक एलिकाते ही समाज कल्याण संघ था समाज कल्याण संघ बाईरण किचु दातव्य चिकित्सालय सरकारी हासपाल एगुल हे अवसायी प्रतिष्ठान उदाहरण तो अवसायी प्रतिष्ठान करणीय क्यों करणीय मूलत तीन मूलधन तहबिल निर्णय करा एखे मूलधन तहबिल देा था आर करते हैं प्रतिष्ठान व्ययतरिक्त आय नीट लाभ जेटा से निर्णय आय व्यय विवरणी एवं प्रतिष्ठान आर्थिक अवस्थार विवरणी अर्थात सम्पद और दाय जाना जो आर्थिक अवस्था ये हम मूल करणीय तो हमें खूब बसि ए बेपारे आलोचना ना कर जेहतु प्रथम दोटो अंकते ही किस आलोचना कर प्राथमिक आलोचना आज के सरसर प्रश्न ही चले जा आज के जे समस्याटी हमें आलोचना करब से हल दु हज़ार चौदह साल एक डिसेम्बर तारीखे समाप्त बचर डाका क्लाबर प्राप्ति प्रदान हिसाब नीचे देव हल एखे डाका क्लाबर प्राप्ति प्रदान हिसाब डाका क्लाब नाम एक प्रतिष्ठान सेटार प्राप्ति प्रदान हिसाब का सचराचर जो देा था सब समय अंके प्राप्ति प्रदान अनेक नगदान बर मत प्रथम थे आस नगदान बर मत एक हिसाब एर बाम दिखे तक प्राप्ति समूह एवं डान दिखे तक प्रदान समूह तो ये प्रथम प्राप्त दिखे देखिए एक लक्ष्य करी हमें बैलेंस देा बैलेंस हे टा नहीं प्रतिष्ठान आर्थिक बचर का शुरू हो तो बैलेंस एखे एक एक दुई हज़ार चौदह तारीखे आज एक हज़ार टाक तरह अनुदान पेल को दानशील व्यक्तर का अनुदान पेल दुई हज़ार पाँच टाक चाँदा पेल सदस्य का दूहजार टाक हल बाड़ा क्लाबर हम एक हल थे परे जे रखम कम्यूनिटी सेंटर भी यकम ए रकम कम्यूनिटी सेंटर थकते परे ये कम्यूनिटी सेंटर हमें भाड़ा दिए प्रतिष्ठान हलटा भाड़ा देष्ठान का व्यक्तर का अनुष्ठान जो तरह भाड़ा पेलम तीन हज़ार पाँच टाक और को दानशील व्यक्ति उलकृत सम्पत्ति के दिए पाँच हज़ार तीन सौ टा अर्थात उल कर गे परिमाण टाका तो हमें ये सम्पत्तर मूल्य पाँच हज़ार ये जो प्राप्ति एट मूलधन जतियों प्राप्ति एवं अनुदान जो मूलधन जतियों प्राप्ति ये हलो प्राप्त दिक ए प्रदान दिखे हमारे वेतन कर्मचारी वेतन प्रदान दो हज़ार सातश टाक प्रांगण कर हमारे जो प्रांगण मार्ट आज से कर सरकार के टैक्स देा हो हज़ार एकश पंचाश टाक मालिक मालिक के देा होते होते आसबाबपत्र क्या हो बचर माझामाझी समय आसबाबपत्र क्रय एक सत दूहजार चौदह तारीखे दो हज़ार टाक और मनिहारी क्या होगज कलम कार्बन पेंसिल इजार ये प्रतिष्ठान चालानर जो दे मनिहारी प्रयोजन पड़े से मनिहारी क्या हो हज़ार पाँच पंचाश टाक और एन बैलेंस आशेष दिन 
শুরু করেছিলাম আমরা এক হাজার টাকা হাতে নগর টাকা নিয়ে এবং এই মুহূর্তে আছে পাঁচ হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা এই হলো প্রাপ্তি প্রদান হিসাব আরও কিছু সমন্বয় থাকে সমন্বয়টা নিচে দেখে নিই দু হাজার চোদ্দ সালের এক জানুয়ারি তারিখে ক্লাবের সম্পদ ছিল কি কি সম্পদ ছিল এখানে বলা আছে আসবাবপত্র ছিল পাঁচ হাজার টাকা এবং দশ পারসেন্ট বিনিয়োগ ছিল দশ হাজার টাকা তো এখানে আমাদের বছরের শুরুতে আসবাবপত্র ছিল পাঁচ হাজার টাকার এবং বিনিয়োগ ছিল এগুলো মূলধন তহবিল নির্ণয় কাজে লাগবে তারপরে আছে অন্যান্য তত্ত্বাবলি প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে তিনশো টাকা বিগত বছরের এখানে যে প্রাপ্ত চাঁদাটা আছে ওইটা দেখে নিই আমরা এই যে প্রাপ্ত চাঁদা এই চাঁদ চাঁদা হলো টোটাল দু টাকা পাওয়া গিয়েছে এবার এখানের মধ্যে এই প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে তিনশো টাকা গতবারের অর্থাৎ বিগত বছরের অর্থাৎ দুই হাজার সালের টাকা অর্থাৎ দুই হাজার সালে কিছু সদস্য টাকা দিতে পারেনি যার কারণে দুই হাজার চোদ্দোতে এসে তারা এই তিনশো টাকা দিয়েছে তাহলে আমি এটার ভিতরে কিন্তু এটা আছে তা যার কারণে আমরা যদি এই বছরের চাঁদা নির্ণয় করতে চাই আয় ব্যয় বিবরণীতে সেক্ষেত্রে আমাকে এটা বাদ দিতে হবে কারণ এই পরিমাণ চাঁদা আমার গতবারের চাঁদা এটা এবং পাঁচশো টাকা পরবর্তী বছরের অর্থাৎ আগামী বছর আমরা অঙ্কটা করতেছি দুই হাজার চোদ্দো সালের আর এখানে যদি চাঁদা দেয়া হয়ে থাকে পরবর্তী বছর তাহলে পনেরো সালের চাঁদাটা এখানে দেয়া হয়ে গিয়েছে যার কারণে পনেরো সালের চাঁদাটা এখানে আমরা আমরা অগ্রিম পেয়ে গেছি যদি আমরা এই বছরের যদি আয় ব্যয় বিবরণীতে সঠিক আয় নির্ণয় করতে চাই তাহলেও কিন্তু এই মোট যে প্রাপ্ত চাঁদা দু যত আছে দু টাকা যেটা আছে সেখান থেকে কিন্তু আমার এটা বাদ দিতে হবে পরবর্তী বছরের এই জন্য পক্ষান্তরে চলতি সনের চাঁদা তিনশো টাকা এখনও অনাদায়ী রয়েছে অর্থাৎ চলতি সনের চাঁদা আবার এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কত টাকা তিনশো টাকা তার মানে এ বছরের চাঁদা তিনশো টাকা এখনও পর্যন্ত বকে আছে তাহলে যে চাঁদা আমরা পেয়েছি সেটা সেটা আরও আরও কিছু পাওনা বাকি আছে যার কারণে আমরা তিনশো টাকা বকেয়া বলে যুগ করব অর্থাৎ চাঁদাটা সঠিক চাঁদা যদি এ বছরে নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমার চাঁদার সাথে এই তিনশো টাকা যুগ হবে চলতি সনের মানে এই বছরের হল বাড়া অনাদায়ী রয়েছে অর্থাৎ পাইনি পাঁচশো টাকা আমরা হল বাড়া যেটা আমার এখানে আয় দেয়া আছে এই যে এখানে আয়টা হল বাড়া যেটা এই হল বাড়া হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো এই তিন হাজার পাঁচশো টাকা আমরা পেয়েছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনাদায়ী আছে পাঁচশো টাকা অর্থাৎ বকে আছে তাহলে এটা যুগ হবে এটার সাথে যখনই আমরা আয় ব্যয় বিবরণী করব তখন এটাকে যুগ করব পক্ষান্তরে বেতনের অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে দু হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ বেতন যেটা যেটা আছে এখানে এই যে বেতনের অ্যামাউন্টটা এখানে দেওয়া আছে দু হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এটার ভিতরে অগ্রিম এখানে পুরোটা এবছরের নয় কিছু অগ্রিম এই অগ্রিমটা এখানে বলা আছে অগ্রিম কত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে দুই শত পঞ্চাশ টাকা তাহলে অগ্রিম দিলে অর্থাৎ পনেরো সালের জন্য দেওয়া হয়েছে যেটা আমরা বাদ দিব যদি আমরা আয় ব্যয় বিমিতে দেখাই তাহলে সেটা আমরা বাদ দিব অগ্রিমটা আর অনুদানের সম্পর্কে নির্দেশ হলো অনুদানের অর্ধাংশ মুনাফা স্বরূপ গণ্য করতে হবে অনুদান যে অ্যামাউন্টটা এখানে দেয়া আছে এই যে অনুদানের দু হাজার টাকা বলা হচ্ছে অর্ধাংশ মানে অর্ধেক এক হাজার দুশো পঞ্চাশ অর্ধেক টাকা কী করতে হবে এই যে অর্ধাংশ মুনাফা স্বরূপ গণ্য করতে হবে তাহলে বাকি অর্ধাংশ কী করতে হবে কিছুই বলা নেই সেক্ষেত্রে দরেই নিতে হবে সেটা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বলে গণ্য করতে হবে আর সবশেষে চার নাম্বার আসবাবপত্রের উপর দশ পার্সের হারে অবচয় ধার্য করতে হবে অবচয় ধরবো আমরা অবচয় সবসময় বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদের অবচয় ধরা হয়ে থাকে এই হলো মোটামুটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন করণীয় তিনটি বলা আছে সাধারণভাবে এইরকমই তাকে ব্যতিক্রম হতে পারে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয় করো ক দু হাজার চোদ্দ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের আয় ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করে এখানে হিসাব বলা হচ্ছে হিসাব নয় আমরা বিবরণী আকারেই করব এখন বিবরণী আকারে নতুন সিলেবাসে চলছে সেজন্য আমরা এটা বিবরণী আকারেই দেখাবো আর হলো দু হাজার চোদ্দো সালে একত্রিশ নম্বর তারিখে উদ্বর্তপত্র এটা একটু পুরাতন নিয়মে বলা হচ্ছে এখানে উদ্বর্তপত্র হবে না এটা হবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আধুনিক নিয়মে সেটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী যাই হোক এই হলো আমাদের প্রশ্ন এখন আমরা করণীয়গুলো দেখে নিই প্রথমে আমরা মূলধন তহবিল নির্ণয় দেখব এখানে মূলধন তহবিল নির্ণয় ক তো প্রথমে আমার কি লাগবে এখান থেকে আমরা মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য আমি বলে প্রথম থেকে বলে আসছি যে এখানে লাগবে প্রারম্ভিক সম্পদ এবং প্রারম্ভিক দায় অর্থাৎ বছরের শুরুতে আমার কাছে কি পরিমাণ সম্পদ ছিল সেটা এখানে বসবে আর যদি কোনো বছরের দায় থাকে শুরুতে সেটা এখানে বসবে তো আমরা একটু দেখে নিই এখানে দু হাজার চোদ্দো সালে এটা একটা প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে আছে এই প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের ব্যালেন্স যেটা এক এক তারিখে এটা একটা নগদ টাকা অর্থাৎ এই টাকা নিয়ে আমরা বছরটা শুরু করেছিলাম যার কারণে এটা হাতে নগদ বলে গণ্য হবে বা নগদ উদ্বৃত্
এখান থেকে আনার মতো বিষয় এটাই আরও কিছু সম্পদ এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আনবো না যেমন আসবাবপত্র করো এটা কিন্তু আমরা বছরের শুরুতে ছিল না এটা আনবো না তাহলে কারণ এটা পরবর্তী থেকে আনা হয়েছে বছরের শুরুতে কোনো সম্পদ থাকলে মূলধন তহবিলে আসবে তাহলে এখানে কিন্তু একটাই আসছে হাতে নগদ এক হাজার টাকা এই তোমা প্রাপ্তি প্রদান থেকে আনার মতো একটাই হাতে নগদ এক হাজার তারপরে আমরা একটু নিচে যাব এখানে একটা লিস্ট আছে লিস্টের মধ্যে সম্পদ থাকবে এখানে বলা আছে দু সালের এক জানুয়ারি তারিখে ক্লাবের সম্পদ ছিল সম্পদ কি কি ছিল এখানে বলা আছে আসবাবপত্র ছিল পাঁচ হাজার টাকা এবং বিনিয়োগ ছিল দশ হাজার টাকা এটা বছরের শুরুর দিন ছিল আমরা কিন্তু মূলধন তহবিল নির্ণয় করার সময় বছরের শুরুর দিনের হাতে নগ মানে সম্পদ দেখব তাহলে বছরের শুরুর দিনে আমার পাঁচ হাজার টাকা আসবাবপত্র আছে এখানে আমরা হাতে আসবাবপত্র বসিয়ে দিলাম পাঁচ হাজার আসবাবপত্র কিন্তু আরও কেনা হয়েছে এখানে একটু দেখে নিই এই যে আসবাবপত্র আরও কেনা হয়েছে এক সাথে কেনা হয়েছে এটা কিন্তু বছরের শুরুতে ছিল না পরবর্তীতে কেনা হয়েছে পরবর্তীতে কেনা হয়ে থাকলে সেটা আসবে না আসবে শুধু বছরের শুরুর দিনে যেটা কেনা হয়েছে সেটা বা ছিল যেটা সেটা তাহলে আমরা বছরের শুরুর দিনের আসবাবপত্রটা এখানে নিয়ে আসলাম এটা পাঁচ হাজার বিনিয়োগে বছরের শুরুর দিনে ছিল দশ হাজার টাকা আর নতুন করে কোনো বিনিয়োগ করা হয়নি করা হলেও কিন্তু এটা আসতো না কারণ বছরের শুরুর দিনের সম্পদটা এখানে আনব এই হলো বিনিয়োগ আনা হলো আর সমন্বয় থেকে আরও কিছু দেখে নিই এখানে খুঁজব এটা দেখার পরে আমার অন্যান্য তত্ত্বাবলী বা সমন্বয়ের মধ্যে যে বিষয়গুলো খুঁজুর খুঁজার সেটা হলো সেটা হলো বছরের শুরুর দিনে কোনো পাপ কোনো আয়ের বকে আছে কিনা বা কোনো খরচের বকে আছে কিনা এটাই দেখার বিষয় অর্থাৎ এই যে চাঁদাটা প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে তিনশো টাকা বিগত বছরের তার মানে হলো এখানে মোট যে চাঁদাটা আছে এই চাঁদাটা যে যেটা আছে দু হাজার এর ভিতরে কত টাকা এই এর ভিতরে হলো তিনশো টাকা এই তিনশো টাকা বিগত বছরের অর্থাৎ বিগত বছরের পাইনি বলেই কিন্তু এ বছরে পেয়েছি তাহলে বিগত বছরে কিছু সদস্য আমার টাকাটা এই চাঁদাটা দিতে পারেনি পরবর্তীতে এসে এই দু সালে দিল যার কারণে চোদ্দো সালে এসে দিল যার কারণে তিনশো টাকা কিন্তু আমরা বছরের শুরু যখন হয় এই বছরের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ যখন থাকে তখন কিন্তু কিছু সদস্যর কাছে তিনশো টাকা পাই এরকম একটা অবস্থা ছিল আমার তাহলে এই যে বছরের শুরুতে এরকম পাওনা ছিল বছরের শুরুতে পাওনা টাকা মানেই কিন্তু সম্পদ আর বছরের শুরুতে দিতে হবে এই ধরনের কোনো কিছু থাকে যদি বেতন যদি বিগত বছরের হয় অর্থাৎ বছরের শুরুতে আমার কোনো দায় যদি থাকে অর্থাৎ খরচের কোনো কিছু যদি হয় তাহলে সেটা দায় বলে গণ্য হবে বেতন যদি বিগত বছরের হয় দায় হবে বাড়া যদি বিগত বছরের হয় দায় হবে প্রাঙ্গণকর যদি বিগত বছরের হয় দায় হবে কিন্তু পাওয়ার কোনো বিষয় যেমন এখানে প্রাপ্ত চাঁদা এই চাঁদার তিনশো টাকা বিগত বছর তার মানে এটা কিন্তু এই প্রাপ্ত চাঁদা তিনশো টাকা এটা কিন্তু আমার জন্য সম্পদ তাহলে ওই বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা হিসেবে এটা আমরা সম্পদ হিসাবে দেখাবো আর কোনো কিছু এখানে আনার মতো নেই এখানে চলতি সনের বাড়া এটা কিন্তু চলতি সনের বলা হচ্ছে বিগত সন্না যার কারণে এটা আসবে না আর বেতনের ব্যাপারটাও কিন্তু আগামী বছর বলা হচ্ছে সেটাও না তাহলে এখান থেকে আনার মতো শুধু এই বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা তো আমরা এখানে নিয়ে আসলাম বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা এই সম্পদের দিকে এই চারটা এন্ট্রি এখানে বসলো দায়ের দিকে কোনো কিছু বসেনি যদি বিগত বছরের বেতন বকেয়া থাকতো এখানে বসতো বাড়া থাকতো তাহলে বসতো এই ধরনের তাহলে এগুলো কিছু নেই তাহলে শেষ এন্ট্রি দেওয়া হয়ে গেল এখন আমরা যুগ করে ব্যালেন্স করব এখানে আমরা এই সংখ্যাগুলো যুগ করব এই সংখ্যাগুলো যোগ করার পরে পাওয়া গেল ষোলো হাজার তিনশো টাকা এই ষোলো হাজার তিনশো টাকা এনে এখানে দায়ের দিকে বসাবো এই ষোলো হাজার তিনশো তারপর এখানে যদি কোনো সংখ্যা থাকে এক হাজার দু হাজার তাহলে এটা বাদ যাবে আর যদি কোনো কিছুই না থাকে তাহলে সেটাই ব্যালেন্স তাহলে মূলধন তহবিল এটাই ষোলো হাজার তিনশো টাকা তাহলে আমরা মূলধন তহবিলটা পেয়ে গেলাম ষোলো হাজার তিনশো কয়ের আনসার হয়ে গেল এখন আমরা যাব খতে খতে দেখে নিই এখানে আয় ব্যয় বিবরণী ডাকা ক্লাবের আয় ব্যয় বিবরণী ছালটা হলো দু হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তারপরে এখানে আমরা তিনটি কলাম দিলাম এবং একটা বিবরণের কলাম দিলাম এখন আয় সমূহ লিখব আয় সমূহ লিখতে গিয়ে আমরা কোন দিক খুঁজব এখানে প্রাপ্তি প্রধান হিসেবে থাকবে দেখে নিই এই দিকেই খুঁজব প্রাপ্তি দিকেই কিন্তু আয়গুলো থাকবে এখানে থাকবে না এখানে খরচগুলো থাকবে এখানে আয়গুলো থাকবে তাহলে এই দিক থেকেই খুঁজব এখানে প্রথমে আসে ব্যালেন্স ব্যালেন্সটা কিন্তু আমার আয় নয় এটা আমার এই বছরের হাতে নগদ অর্থাৎ বছরের শুরুতে এটা আমার হাতে নগদ ছিল এটা কিন্তু আমার সম্পদ না তাহলে এগুলো আয় পরপর আয় এটা কিন্তু আয় না এরপরেরগুলো কিন্তু আয় হতে পারে যেমন অনুদান অনুদান যদি সমন্বয়ে কোনো কিছু উল্লেখ না থাকতো তাহলে সরাসরি দায়ে চলে যেত কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে অনুদানের কিছু অংশ মুনাফা জাতীয় হবে তাহলে বাকি অংশ মূলধন কোথায় বলা আছে এখানে এই যে অনুদানের বিষয়টা এখানে অনুদানের হচ্ছে হলো অনুদানের অর্ধাংশ মুনাফা
সমন্বয়ে গিয়ে দেখব চাঁদার ব্যাপারে কি সমন্বয় আছে এই যে এখানে বলা আছে এক নাম্বার সমন্বয় প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে তিনশো টাকা বিগত বছর এই যে দু হাজার টাকা প্রাপ্ত চাঁদা তার মধ্যে তিনশো টাকা বিগত বছর অর্থাৎ গতবারের তাহলে গতবারের টাকাটা যদি হয়ে থাকে এখানে আমি কিন্তু এ বছরের সঠিক চাঁদা নির্ণয় করতে চাই তোমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে শুধুমাত্র এই বছরের সঠিক আয় এবং সঠিক ব্যয় সেটাই দেখানো হবে তাহলে প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে তিনশো টাকা যদি বিগত বছরের হয়ে থাকে এই তিনশো টাকা কিন্তু আমরা বাদ দিতে হবে তিন দু থেকে এবং পাঁচশো টত পাঁচশত টাকা পরবর্তী বছরের তাহলে পাঁচশো টাকা যদি পরবর্তী বছরের হয়ে থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু বাদ দিতে হবে কারণ আমরা এটা অগ্রিম পেয়ে গেছি এ বছরের সঠিক চাঁদাটা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেটাও কিন্তু আমরা বাদ দিব পক্ষান্তরে চলতি সনের চাঁদা তিনশো টাকা এখনও অনাদায়ী রয়েছে অর্থাৎ চলতি সনের যদিও পরবর্তী বছরের কিছু চাঁদা পেয়েছি কিন্তু এ বছরের চাঁদা আবার কিছু পাইনি কারণ সদস্য তো হতে পারে পাঁচশো এক হাজার এর এদের মধ্যে কিছু সদস্য অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছে কিন্তু কিছু সদস্য এবারেরটাই দিতে পারেনি তাহলে সেটা কিন্তু এই তিনশো টাকা হলো পক্ষে তাহলে এই ধরনের যে কোনো সমস্যা যে কোনো সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রেই চাঁদার ক্ষেত্রে হতে পারে হল বাড়ার ক্ষেত্রে হতে পারে বেতনের বেতনের ক্ষেত্রে হতে পারে বাড়ার ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই তাক যখন যখনই থাকবে এরকম বিগত বছর যেটা সেটা বাদ দিব পরবর্তী বছরের যদি তাকে সেটাও বাদ দিব আর যদি চলতি বছরের তাকে বকেয়া তাহলে সেটা যোগ করবে এটাই হলো নিয়ম তাহলে একটু দেখে নিয়ে আমরা কীভাবে দেখাই লাভ এখানে বিগত বছরের তিনশো টাকা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে হলো এক টাকা পরবর্তী বছরের অগ্রিম যেটা ওই যে আগামী বছরে যেটা দিয়ে দিয়েছে পাঁচশো টাকা সেটাও বাদ দিলাম তাহলে আমার সঠিক হলো এগো এক হাজার দুশো টাকা এর মধ্যে আবার দেখা গেল এক হাজার দুশো টাকা কম হয়ে গেছে আরও কিন্তু বকেয়া রয়ে গেছে কিছু তাহলে এই বকেয়া অংশটা এখানে নিয়ে আসতে হবে চলতি বছরের বকেয়া আছে আবার তিনশো টাকা তাহলে এই কাজ এখানে বিগত বছরটা বিয়োগ হলো পরবর্তী বছরের অগ্রিমটাও বিয়োগ হলো আর চলতি বছরের বকেয়াটা কিন্তু আবার যুগ হলো এই যুগ বিয়োগ করার পরে বাইরে যাবে এক হাজার পাঁচশো টাকা এটা যে কোনো ক্ষেত্রেই হবে একই নিয়ম বেতনের ক্ষেত্রে থাকলে সেই নিয়ম বিগত বছর থাকলে বাদ দিব পরবর্তী বছর থাকলে বাদ দিব আর চলতি বছর থাকলে যুগ করব হয়ে গেল চাঁদা চাঁদার পরে আয়ের মধ্যে আছে কি দেখে নিই হলবাড়া তিন হাজার পাঁচশো টাকা এই তিন হাজার পাঁচশো টাকার মধ্যে কী সমন্বয় আছে একটু দেখে নিই এখানে সমন্বয়ে বলা হচ্ছে চলতি সনের হল বাড়া অনাদায়ী রয়েছে পাঁচশো টাকা এখানে বিগত কোনো কিছু নেই শুধুমাত্র চলতি সনের হল বাড়া অর্থাৎ এই বছরের হল বাড়া এখনও পর্যন্ত পাইনি আমরা পাঁচশো টাকা তাহলে বকে যুগ করে নেব এটা খুব সহজ এখানে চলতি হল বাড়া যুগ করলে হল হল বাড়া নিয়ে আসলাম তিন হাজার পাঁচশো টাকা তার সাথে চলতি বছরের বকেয়াটা আমরা পাঁচশো যুগ করে নিলাম তাহলে হয়ে গেল চার হাজার টাকা এই হলো তোমার চা হল বাড়ার ফাংশনটা তারপরে আমরা যাব অনুদানে অনুদান সম্পর্কে একটু আগে আলোচনা করেছি এই অনুদান আছে দু হাজার টাকা এই অনুদানের মধ্যে অর্ধাংশ মুনাফা জাতি হবে তাহলে বাকি অংশ কী হবে বাকি অংশ মূলধন জাতি হবে তাহলে আমরা যদি অর্ধাংশ এখানে দেখাতে চাই তাহলে অনুদান পুরো তিন হাজার পাঁচশো এখানে দেখাবো তারপর এখান থেকে আমরা মূলধন জাতীয় অংশটা বাদ দিয়ে দেব তাহলে মুনাফা জাতীয় অংশটা আমরা পেয়ে যাব এখানে দেখে নিই এই যে আমরা অনুদান দিলাম দু টাকা তা থেকে মূলধন জাতীয় যতটুকু হবে সেটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে অর্ধাংশ যদি মুনাফা জাতি হয় তাহলে বাকি অর্ধাংশ মূলধন জাতি হবে তাহলে এই অর্ধাংশ বারোশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করলাম হয়ে গেল এক হাজার দুশো পঞ্চাশ তাহলে এই পঁচিশশো থেকে অর্ধাংশ বাদ দিলে এক হাজার দুশো পঞ্চাশ এখানে বাইরে গেল এই হলো অনুদানের বিষয়টা আর যদি বিনিয়োগের সুরটা আমরা একটু দেখে নিই এখানে বিনিয়োগ যেহেতু আছে বিনিয়োগ কিন্তু এখানেও থাকতে পারে এখানে নতুন বিনিয়োগ হতে পারে এখানে নতুন বিনিয়োগ নেই কিন্তু এই নিচে এই যে লিস্টের মধ্যে আমার দশ পারসেন্ট বিনিয়োগ বছরের শুরুতে এক জানুয়ারি থেকেই ছিল দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ ছিল দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকার উপরে কিন্তু আমার সুদ নিতে হবে এবং পূর্ণ বছরের সুদ হবে সরাসরি দশ পার্সেন্ট নেব আমরা এখানে সরাসরি দশ পার্সেন্টই দেখানো হয়েছে এখানে বিনিয়োগের সুদ বকেয়া দশ হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট যত টাকা হয় এক হাজার টাকা তাহলে আমার আয় দেখানো হয়ে গেল এখন আয়গুলো যুগ করব এই আয়গুলো যুগ করতে গিয়ে যে পনেরোশো টাকা চার হাজার টাকা বারোশো পঞ্চাশ টাকা এক হাজার টাকা এই সংখ্যাগুলো যুগ করে আমরা মোট আয় পেয়ে গেলাম সাত হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা এখান থেকে ব্যয় সমূহ বাদ দিব এখন ব্যয়গুলো কোন দিকে পাওয়া যাবে ব্যয় দিকেই পাওয়া যাবে বেতন দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এটার সাথে সমন্বয় থাকতে পারে আমরা বেতন দিয়ে শুরু করলাম বেতন দিলাম দু হাজার সাতশো পঞ্চাশ তার সাথে সমন্বয় কী বলা আছে দেখে নিই এখানে সমন্বয় আছে হলো বেতনের অগ্রিম এই যে এখানে বলা হচ্ছে পক্ষান্তরে বেতনের অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে দুশো
प्रांगण कर मैं मठ जो है सेटार कर सरकार के देा होते अथवा मालिक के देा होते दुहजार एकश पंचाश टाइट एक व्यय हमारे ये प्रांगण व मठर कर दिल दूहजार एकश पंचाशार साथ समन्वय नहीं सरसि व्ययर दिखे ये प्रांगण कर लिखे निल प्रांगण कर एखे देखान मनिहारी एखे मनिहारी आ ये मनिहारी मनिहारी हलो कागज कलम कार्बन ये खरचगुलू सेगल क्योंकि एखे व्यय हिसाब से देख एक हज़ार पाँच शत पंचाश टाक क्यों आसबाबपत्र क्रय आनी व्ययर मध्य कारण कि आसबाबपत्र क्रय हलो सम्पद क्रय अर्थात हमारे सम्पद कूलधन जतियों व्यय बोले गण्य है मुनाफा जतियों से व्यय से नय जार कारण मुनाफा जतियों व्ययर मध्य एट आसबें एटार अवचय आसते परे क्यों मूल जो कनार खरचा से आसबाबपत्र क्रय आसबेंट मनिहारी शुद्ध आसलो समन्वय नहीं है सरसि एक हज़ार पाँच सौ पंचाश टाक बसिए दिल एखे बसिए दिल मनिहारी ये मनिहारी बसिए दिल एक हज़ार पाँच शत पंचाश टाक तपर अवचय नार कथा बोला आज आसपापत्र समन्वय शेषर टाते बोला आज आसपापत्र दस पार्सेंट अवचय दार्ज करते हैं तो आसपापत्र क्योंकि दुई जैगे आज है ये बचर शुरूते आसपापत्र लिस्टे बला हे पाँच हज़ार टाक ये बचर शुरूते छो पाँच हज़ार टाक और नतून केंा होने आसपापत्र केंा हो बचरे प्राप्ति प्रदान क्रेडिट दिखे देखा एखे दो हज़ार टाक कौन दिन केंा हो एक सत दो हज़ार चौदह तारीखे केंा हो जार कारण यार ऊपर क्यों ओई समय के अवचय नीते हैं एक साथ जो कहीं कत दिन हलो जुलाई के जुलाईर एक तारीख तक केंा हो जुलई थे डिसेम्बर पर्त गुणब एट हो जाए जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर छय मास छयर अवचय नेब और ये प्रथम जो बचर शुरूते जो छो सेटार ऊपर पूर्ण बचर मैं प्रथम के बचर निब एक बचर अवचय नेब तो एक देखे नहीं भाव निल आसबाबपत्र आसबाबपत्र अवचय लिखे पाँच हज़ार मैं बचर शुरूते जो छो तर पाँच हज़ार ऊपर दस पार्सेंट सरस पाँच सौ टाक ये कर लेटार साथ कर लाइ नतूनटार अवचय जो ये दो हज़ार इंटू दस पार्सेंट ये गलो एक बचरे क्योंकि एट एक बचर है ना छय मास जार कारण एटारे छय बारो दिए दीब बाघ एट जो बारो दिए बाघ दी तक एक मास बेर और जो इटे छय दिए गुण करी तो छय मास एखान पाव जाए पाँच सौ टाक और एखान पाव जाए एकश टाक मुठ हो जाए छशो टाता अवचय है छश टाक ये पाँच और ये अंश थे पेलम एकश मुठ हलो छशो दिल हो गल व्ययर दिक व्ययर दिखे सर्वमोट चार्ट दाखिला पा गल दुहजार पाँच टाक दुहजार एकश पंचाश टाक एक हज़ार पाँच पंचाश टाक और छशो टाक संख्यागुल्लो आप जुग करब जुग कर ये बहरे नेब छयार आठशो टाता ये हलो मुठ आय सत हज़ार सतशो पंचाश और ये हलो मुठ बे जदि एट व्यवसा प्रतिष्ठान हतो तेल आय के बेट बद दी एटर नाम हतो नीट मुनाफा जेहतु एट व्यवसा प्रतिष्ठान नए हल अब्यवसायीठान जार कारण यार मुनाफा ना हो यार नाम व्यतरिक्त आय अर्थात व्ययर तुलन अतरिक्त आय हो नयत पंचाश टाक यहाँ के बद दिए तो गल आय व्यय विवरणी एवं सब शेष जो क्षेत्र से आर्थिक अवस्थार विवरणी हाँ के करते आर्थिक अवस्थार विवरणी जो हमें ये प्रथम हेडिंग दीब ऊपर डाका क्लाबर आर्थिक अवस्थार विवरणी दो हज़ार चौदह साल एक डिसेम्बर तारीखर जो तपर एखे एरक कलम दीब एक विवरण कलम दीब तीनटे ट कलम दीब तपर सम्पदार दाय लिखब खूब सहज ताल सम्पद समूह लिखे ऊपर हेडिंग देव सम्पद समूह लिखे सम्पे आर श्रेणीबिन्य अनुजाई लिखते हैं तो प्रथम चलती सम्पद लिखब सम्पद समूह लिखे आर हेडिंग दीब नीचे चलती सम्पद तर चलती सम्पद लिखब चलती सम्पद हलो जे सम्पदा स्वल्पकाल स्थायी दीर्घस्थायी नमन आसपापत्र दालानकोटा एगू स्थायी क्योंकि एट हलो चलती जमन हाथे नगर टाक ये कि चलती सम्पद इन लिखते गले प्रथम खुजब इन्हें प्राप्ति प्रदान हिसाब हमारे ये प्रथम जेटा दिए एट बचर शुरूते चले एक हज़ार और ये बचर शेषे शुरू का क्योंकि एखे आसबे ना आसपे हलो शेषे पाँच हज़ार आठशो पंचाश टाक बचर शेष दिन हमारे हाथे आज है जार कारण यटार ऊपर एट हाथे नगद बोले गण्य है यहाँ आनब पाँच हज़ार आठशो पंचाश दिए शुरू करब ये लिखे निल हाथे नगद हाथे नगद हमें लिखे निल पाँच हज़ार आठ शत पंचाश टाक आनल जाब अन्य समन्वय मध्य जमन बनियोगे सूद बनियोगे सूद बकिया ये बनियोगे सूटा नहीं आय विवरणी जैसे बनियोगे सूट देखिए जो तो ये क्योंकि बके आज अर्थात टाकाटा एखो पाई बनियोग सूद पावना हो एक हज़ार क्योंकि पाई जार कारण यहाँ एक सम्पद अर्थात ये टाटा पा ये पा विषयगुल सम्पदे आसने देखे नहीं बनियोगे सूद बकेट आनलम 
চলতি বছরের ছাদা একই রকম বিনিয়োগের সুদের মতোই কিন্তু বিষয়টা বিনিয়োগের সুদও পাওয়ার যে পাবো এরকম আর চলতি বছরের বকে ছাদা যেটা সেটাও কিন্তু আমরা পাবো এই পাবো এরকম হলেই কিন্তু সম্পদ হবে তাহলে চলতি বছরের যে বকে ছাদাটা রয়ে গেল তিনশো টাকা সেটা কিন্তু এখনো পাইনি এটা সমন্বয় থেকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম চলতি বছরের বকে ছাদাটা তিনশো টাকা হল বাড়া এই কীরকম এই যেখানে সমন্ধ থেকে এগুলো এখান থেকে আনা হচ্ছে এখানে হল বাড়ার যে বিষয়টা ছিল চলতি সনের হল বাড়া অর্থাৎ এই বছরের হল বাড়া পাঁচশো টাকা এখনও পর্যন্ত পাইনি তাহলে এটা কিন্তু আমার জন্য সম্পদ হবে এটাও সম্পদে যাবে আরেকটা সম্পদ এখানে আছে দেখো বেতনের অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে কোনো ব্যয় যদি অগ্রিম দেয়া যেতে পারে অর্থাৎ বেতন ভাড়া এই ধরনের কোনো ব্যয় যদি আমরা অগ্রিম দিতে পারি প্রাঙ্গন কর বা প্রাঙ্গন রক্ষকের মজুরি যে কোনো কিছু অগ্রিম যদি দিতে পারি তাহলে সেটা সম্পদ হবে আর এটাই যদি বকেয়া থাকে বেতন যদি বকেয়া দিতে পারেন এরকম তাকে বকেয়া থাকে তাহলে এটা দায় হবে তাহলে বেতন অগ্রিম দিলে সেটাও কিন্তু সম্পদ হবে এখানে সম্পদের মধ্যে কিন্তু এটাও নিয়ে আসা হয়েছে অগ্রিম বেতন দুশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই পাঁচটি এন্ট্রি হলো সম্পদের চলতি সম্পদের আমরা এইগুলো যোগ করলাম এই সংখ্যাগুলো যোগ করে পরে সাত হাজার নশো টাকা আমার হলো মোট চলতি সম্পদ তারপরে কাজটা হলো বিনিয়োগ লেখার কাজ এখানে বিনিয়োগ লেখা হয়েছে বিনিয়োগ লিখে হেডিং দেওয়া হয়েছে তারপরে বড় দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ ছিল দশ হাজার টাকা সরাসরি এখানে বসিয়ে দিলাম তারপরে হলো স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ একটাই আছে সেটা হলো আসবাবপত্র এখানে দেখে নাও এই যে এই যে লিস্টের মধ্যে আসবাবপত্র হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এবং আবার কেনাও হয়েছে কেনা হয়েছে তাও কিন্তু এখানে আছে এই যে এটা কেনা হয়েছে নতুন দু হাজার টাকা তাহলে আসবাবপত্রের সাথে নতুন কেনাটা আমরা যোগ করব আর অবচয়টা সেটা আমরা এখান থেকে বাদ দিব তাহলে এটাই কিন্তু এখানে আসবাবপত্রটা এখানে দেখানো হয়েছে আসবাবপত্র হলো পাঁচ হাজার টাকা আর নতুন ক্রয় যেটা করেছি দু হাজার টাকা সেটা যোগ করলাম করে হলো সাত হাজার টাকা এখান থেকে আবার অবচয় যেটা হয়ে গেছে এই এইগুলোর সেটা আবার বাদ দিলাম বাদ দিয়ে হয়ে গেল ছ হাজার চারশো টাকা তাহলে তোমার এই হলো তোমার স্থায়ী সম্পদ এখন এই হলো চলতি সম্পদের যুগফল এই হলো বিনিয়োগের যুগফল আর এই হলো স্থায়ী সম্পদের যুগফল তাহলে এই তিনটা সংখ্যা এখন যদি যুগ করি তাহলে মোট সম্পদ হয়ে গেল চব্বিশ হাজার তিনশো টাকা এই হলো মোট সম্পদ এখন আমরা দায়গুলো দেখাবো দায়ের মধ্যে আমাকে যেতে হবে এখানে দায় সমূহ লিখে প্রথমে আমরা চলতি দায়টা আনবো চলতি দায়ের মধ্যে আমরা দেখব প্রথমেই অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা কোনো আয় যদি সময়ের আগেই পাওয়া যায় অর্থাৎ চাঁদাটা পাওয়ার কথা পনেরো সালে পেয়ে গেলাম আগে তাহলে এটা আমার জন্য ঋণ হয়ে গেল ওই সদস্যর কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম ওই পরিমাণ টাকার জন্য সে কিন্তু ভবিষ্যতে এটা আর দেবে না এটা আমার এই বছর ঋণ পেয়ে গেলাম তাহলে এটাই আমার অগ্রিম অগ্রিমটা আমার দায় বলে গণ্য হবে অগ্রিম প্রাপ্ত যদি এটা কোথায় আছে এই যে চলতি পক্ষান্তরে ওই যে এখানে যেটা বিগত এবং পাঁচশো টাকা পরবর্তী বছরের ওই পরবর্তী মানেই কিন্তু পনেরো সালের অর্থাৎ অগ্রিম পেয়ে গেছি সেটাই আমার জন্য দায় সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসছি অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদ দায় বলে গণ্য হবে আর এটা আগে পাওয়া গেলে সেটা দায় বলে গণ্য হয় এখানে আনলাম একটাই চলতি দায় আছে সেটা হলো এটাই অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদ আর নাই দীর্ঘমেয়াদী দায় আছে দীর্ঘমেয়াদী দায়ের মধ্যে প্রথমেই আছে হলো অনুদান অনুদান কিন্তু দু হাজার টাকা ছিল অর্ধেক বলা হচ্ছিল যে মুনাফা জাতীয় করার জন্য আর বাকি অর্ধেক মূলধন জাতীয় করার জন্য তাহলে সুজা সরাসরি আমরা এখানে অনুদানটা যেটা মূলধন জাতীয় অংশটা এখানে নিয়ে আসলাম এক হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা অন্যভাবে দেখানো যায় অনুদান দু হাজার পাঁচশো এখানে লিখে মুনাফা জাতীয় অংশটা এখানে বাদ দিয়ে বাইরে এক হাজার দুশো পঞ্চাশও দেখানো যাইতো উল্কিত ধন সম্পদের ব্যাপারে কোনো কিছু বলা নেই যে এটা কি মুনাফা জাতীয় হবে না মূলধন জাতীয় কোনো কিছু বলা না থাকলে সেটা মূলধন জাতীয় দায় বলেই গণ্য হবে এবং এটা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আর কোথাও এটা যাবে না পাঁচ হাজার তিনশো টাকা তাহলে এটাই হলো দীর্ঘমেয়াদী দায় এই দুটো যুগ করে আমরা পেয়ে গেলাম ছ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা এরপরে হলো মূলধন তহবিল এই মূলধন তহবিল হলো ষোলো হাজার তিনশো টাকা এটা কোথায় আছে এই যে এখানে মূলধন তহবিল ষোলো হাজার তিনশো পঞ্চাশ এটা আমাদের মূলধন ছিল এটাই এটার সাথে এই বছরের আয়টা যুগ হবে অর্থাৎ ব্যাতিরিক্ত আয় যেটাকে আমরা বলি সেটা এখানে যুগ হবে এখানে ব্যয় অতিরিক্ত আয়টা নশো পঞ্চাশ টাকা যোগ করলাম এটা কোথা থেকে পাওয়া গেল এই যে আয় বিবরণীতে সব শেষে যে রিজাল্টটা আছে নশো পঞ্চাশ এই যে নশো পঞ্চাশ ব্যয় অতিরিক্ত আয় নয় শত পঞ্চাশ টাকা এখানে যুগ হলো যুগ করে আমার বাইরে চলে গেল মূল টাকাটা এখানে হয়ে গেল কত আমরা ষোলো হাজার তিনশো তিনশোর সাথে যুগ করলাম নশো পঞ্চাশ টাকা যুগ হয়ে বাইরে গেল সতেরো হাজার দুশত পঞ্চাশ টাকা এই হলো সংখ্যাগুলো এই একটা সংখ্যা এই একটা সংখ্যা এই একটা সংখ্যা এই তিনটা সংখ্যা আমরা একসাথে যুগ করে হয়ে গেল চব্বিশ হাজার তিনশো টাকা এটা হলো মোট দায় আর উপরের যেটা ছিল এট
আমরা তোমাদের জন্য এগুলো রেডি করছি শুধুমাত্র এই সময়টা এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা যে একটি ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সবাই সেটা পুষে নেওয়ার জন্যই কিন্তু এই অঙ্কগুলো রেডি করা তোমরা একটু যদি দেখো তাহলে কিন্তু অনেকেরই উপকার হবে